线索要够敏锐，梦想有时候最怕一次没有准备。我总是喜欢探究对不对，下一秒有新的体会。原来这个世界是有太多在意料之外的结尾。告诉我，你眼里的一切会是怎样的？是不是也觉得以我的天赋，永远超过不了你？记得那时候追钱恒的女生非常的多，但只有你是可以跟钱恒讨论案情的。那时候还信誓旦旦的跟我们讲，未来毕业了之后，我一定要成为全国最厉害的女律师，够了，然后成为。先再提以前那些事情，还有什么意义？有意义。他可以提醒我你以前是什么样子。有时候一段好的感情是可以让人成长，但是有的时候一段糟糕的爱情也是可以让人止步不前的。依然，你还这么年轻，你未来还有很长的路要走，为什么要让自己陷在一段错误的感情里边，就这么走向歧途呢？还是希望你可以跟程瑶道个歉，还他一个清白。我也会跟强恒说，不要让他追究这件事情，这件事情给你造成的负面影响，我也会想尽办法降低到最少。我本来怀疑你，你不会轻易放过我的。程瑶在我心里就像一个妹妹，她被冤枉，受了委屈，我是很生气。但是我也没有忘记，你以前也是我的学妹，你跟我们一样，对法律有着追求，有着抱负，有着理想。不要忘了那个最初的自己，好吗？我是真不知道，我放梁依然这一马，这事儿处理的对不对？我觉得你做的挺对的。真的？嗯。毁掉一个人很容易，但是让这个人回头还是挺难的。我不是很了解钱恒，但我觉得钱恒的眼里只有输赢，但是你的眼里却能看到很多美好的事物，所以有些事情。钱恒做不到，但是你能做到。你这是在夸我，比钱恒强啊？难道你没发现吗？钱恒他其实离不开你的。
，这个人为人宽容，处事周全，这些都是非常难能可贵的品质。有两个非常的互补，所以君恒离不开秦恒，更离不开你。那当然，在君恒，我肯定是更重要一些的，对吧？嗯，就以老钱那性格，哼，我要是不在律所，哎呀，不一定成什么样。要不是吴律拦着，照钱律的脾气，梁依然不知道要被怎么处理。也不知道吴律为什么替他说情，像这种人越早离开圈子，对大家都好。瑶瑶，你也不用太难过。现在这件事情呢，除了君恒，在整个律师圈子都传得沸沸扬扬的，大家都沾你。我知道了，谭英杰，挂了啊。两位请慢用。我准备休息一段时间，去国外游学。我正在申请一家英国的法学院，申请下来了就走。那还挺好的。其实我很羡慕你，甚至是嫉妒。其实你刚来军衡的时候，我就感觉到你都有敌意了。只是后来我一直激励我自己，希望有一天可以成为像你一样被人信赖的律师。看来我从一开始就走了一条弯路。我终于知道钱恒为什么会喜欢你了。你很有生命力。我只是比较乐观而已。你应该知道，钱恒是那种永远都不会走进婚姻的人吧？所以你跟他在一起，你一定要做好心理准备。我现在也没有结婚的打算，不过也说不好，也许这是他遇见你之前的想法吧。毕竟他为了你改变了这么多约的人吃饭，没什么事，我就先走了。对不起。一路顺风。瑶瑶，对不起，我昨天说你离开军衡还能去哪儿？我的意思是，只有我才是你的港湾啊！我还以为你的意思是说，离开军衡就没有律所要我。怎么可能没人要啊？我不是那个意思。我我以后绝对不跟你们说了啊！啊，对不起，让你误会了，对不起，别生气了好吗？嗯。啊！哦，对不起啊。哦，疼不疼？不生气了，好吧。嗯，不生气了，榴莲都替我惩罚你。不生气就好。
没事，没事。之前调你去两医院组，是我考虑不着，让你受了这么大委屈，对不起啊。你别再道歉了，是我自己要去的，跟你没关系。但是，你为什么偷偷跟李承轩去见面啊？而且，我听说他前段时间闪婚了。现在是已婚男士，他不仅长得没我好看，收入没我高，官司胜率还比我低。我去见他是面试金城律所，我今天拿到 offer 了。为什么是金城啊？金城一直跟着君恒的后面接金恒不要的案子，就更别说待遇了。我就是想去外面闯一闯，我想在业内站稳脚跟，通过自己的努力跟你一样成为优秀的律师。可是，可是，可是金城的咖啡机真的很差。好啦，你就踏踏实实的让我一个人去适应新环境，好吗？行了。别生气了，我去给你开榴莲。啊。等我一下。世界被打开，理想在现实之外，我在抗拒，还是无奈。婚后和婚前，咱们还得再调查一下，因为也不能他说什么是什么，对吧？哎，老板，哎，钱律，老。是穿搭的原因吗？怎么感觉浅绿的背影格外萧瑟，走出了一种门可罗雀的感觉，嫌你有文化呀、啊？李老板的性格，我觉得很有可能过几天我们就把楼底下金城收购了。律所不能收购，只能合并。显然你懂法律啊，这是重点吗？重点是现在程瑶不回来，要跳槽到金城。你们猜今天你们两个谁会抽中这个豪华艾玛套餐呢？艾玛的话能不能轮班呢？哎呀，不会了，我觉得老板现在应该忙着接程瑶下班吧。哦，那你要好好感谢程瑶喽。哦，应该不会被骂。<笑>来，大家停一下，介绍一下，程瑶律师从今天开始就是我们金城的一份子了，大家欢迎。金玉王吗？瑶瑶，没想到我跳过来没几天你就来了，欢迎你。谢谢学长，谢谢老板，我会努力的。不客气，咱一会儿一起下楼吃个饭，庆祝程瑶来到京城。好啊。程瑶，我听说你前老板钱恒有剧毒是吗？我也听说了，听说是绿圈毒瘤。在他手底下的女员工都待不满三个月，程瑶，你是因为这个才离职的吗？对呀、啊，快给我们说说。我当然不是啦，这个是之前不适应钱和严格要求的员工开的玩笑，至于剧毒，就见仁见智了。不是还好好的吗？那他是不是特别不好相处，就是超级难伺候的那种？还好吧
，前律师这个人工作风格本来就是公事公办嘛，有的时候难免会显得不近人情一些。不过跟着他可以学习到非常多知识，对我而言还是很有帮助的，我很感激他。所以我更应该感谢千恒，培养出程瑶这么优秀的律师。有了你和顾北青的加入，我们金城崛起有望。来，干杯！干杯！金城加油！你们这师兄妹啊，真是郎才女貌。你们来了京城，我们京城的颜值都登了一个台阶。更可贵的是，你们在差不多的时间不约而同的来到了京城，这是天大的缘分啊！是。程瑶。钱律师，你怎么在这儿啊？我有几个案子想跟你聊一下。我已经辞职了，那个工作也交接完成了。钱钱恒，那个虽然程律师已经离职了，但大家都在一个圈子，还是应该多互助、多帮忙。哎，正巧遇见，不如我们一块儿吃。不用了吧？不好意思，张律师，谢谢，是风水不好。我记得你跳槽来京城之前，好像刚经历了三连败，是吧？和你打擂台的是我两个下属，早知道你会成瑶成为同事，我就让他们手下留情一点，至少不会让你输得太难看。之前运气不好，一直碰见均衡的律师。我这跳槽来京城了，也算换个新环境吧。对对。那我觉得你想的可能太简单了，以后遇见我下属的机会还多的是。哎，那个午餐时间咱们就不聊工作了。哎，难得聚聚，快吃。程瑶，李承轩给你什么样的待遇，我给你翻倍。这样，每年带薪年假我给你二十天，什么要求我都答应你。你回来上班。呃，钱恒，我这刚签过来的人，这什么意思呀、啊？当我面挖墙脚？什么叫挖墙脚啊？他本来就是我的。哎，这均衡又不是努力值，一份工作而已，又不是千百身气了。而且每个人都有自己的职业规划。程瑶之所以跳槽来京城，那说明之前的岗位不适合他。你也没必要这样为难程。程瑶是我女朋友。我刚刚是不是说他有剧毒来着？嗯、昨天晚上不是说好了不干涉我的新工作吗？这才刚入职就给我公开了。我吃醋了，我不开心了。吃什么醋啊？李承轩发了朋友圈，我看见顾北星送给满天星。那怎么了？你知道满天星的花语是什么吗？纯洁的爱，告白的时候用的。拜托，人大直男能知道什么花语啊？那满天星是花店最常见的花了，随手一买的。你这天天脑子里脑补什么呢？这样的案子不会你忙的。那、那、那、那、那也不能送花啊！你不在，我大半个脑容量都被你占去了。当然了，就算剩另外一半，那我的工作效率也比别人多好几倍。啊，我跟顾北青就是普通的同事跟校友的关系，别胡思乱想，老棒。哦，哦，那我以后尽量中午出来陪你吃午饭，好吗？不行，要每一天中午。每天啊？嗯。好吧，那我以后尽量每天中午出来陪你吃午饭。晚上也不能加班，早点回来陪我。不想我过试用期了。那我不加班了，早点回去等你。
为我解释一下，嗯、呃，我确实是钱行的女朋友，但这不影响我的工作。希望大家也可以用对待普通同事的方式来对待我就好。我会尽力跟大家打好配合的。程瑶，对不起啊，我中午不是有意吐槽钱律的，不知道你们俩的关系。我也是，我我其实就是听了一些外面的传言，想要证实一下，呃，但是我真的没有想要诋毁钱律的意思，真的没关系，我刚进军行的时候比你们还想吐槽他，没关系。那你们是怎么谈上恋爱的呀？谁追的谁呀、啊？是啊，呃，要不下班再聊。抱歉，抱歉，实在不好意思啊，我就是太好奇了。我一想到坐我对面的同事竟然跟圈内的风云人物谈恋爱，我就觉得特别不真实。这可能就是传说照进现实吧。哎，金城经常接均衡不要的案子，我们李律还自称解了王呢。啊，那就有点可惜了。我本来期待跟均衡打擂台呢。学长，你怎么了？学长，啊，你怎么了？我是不是没跟你说过，我为什么要跳槽？不是想换一个新环境吗？哎，不是，其实这事和钱，和钱恒有关。你不知道我这段时间因为，因为他过得有多倒霉。前段时间徐军白居猛的案子，那是我生合伙人的关键时期。只要能胜诉，我肯定就能生了。结果怎么样你也知道吧？但是我不气馁，我重振旗鼓，我一口气接三个案子，全都败诉了。这就是钱恒口中所说的三连败。所以我跳槽。就是为了摆脱钱，钱恒的魔咒吗？学长，你别太焦虑了，这应该都只是巧合而已。哎呦，哎，怎么了？不是，我现在一看到你脸，我我就看你头顶，金光闪闪俩字儿，钱恒、嗯。哎呦，我以为我离开之前律所以后再也不用见到他了，谁知道我身边坐的，是钱恒最重要的元素啊。工作呗，那个刚到京城不太适应吧？不会啊，学长也在，很亲切啊。李承轩肯定不如我器重，是不是？李律啊，李律说让我跟学长成立一个高端案小组，已经接到案子。这均衡标配至少有三个人，李承轩就让你们两个搭档，哼，果然是小律所。那不正好说明我跟学长能力挺强的吗？而且我觉得两个人正好呀，刚到新环境，不用孤军奋战，也不用怕人都会吵起来，两个人刚好合适啊。邻居是不是烧菜放多醋了？客厅味道那么冲。过年香水不好。你是不是这么觉得？你一定要帮我，一切顺利，别遇到钱恒。正常人通过这扇大门只需要两秒钟，而你足足滞留了一分钟，是正常人的三十倍。顾北青。我完全可以控告你占有公共资源。如果盲目信教能解决个人问题的话，那要由我们律师来做什么？顾北青，注意你的身份好。宪法第三十六条规定，公民有信仰自由，学长是一名律师，更是一名公民，对吧？哎。新开的新磨豆子，学长。
不可。瑶瑶，你要是想跟我带，你就直说，没必要跟同事假惺惺的，让他尴尬多不好啊。我是专门买给学长的，最近压力比较大，对吧？哦，是吗？顾北青，这律师就是高压职业，如果做不了，改行吧。学长，你别理他，上班了。他咋这样？我到底什么时候才能摆脱这魔咒啊？这咖啡味道确实不错，我要投资这家店。就算你投资了整个大楼，也还是要给我们坐电梯。上班时间就不要为难我的同事啦。下班之后我就是你的专属。早上的咖啡就是买给你的，我知道是你喜欢的味道。老板。顺了洗手间的卷纸。呃，咖啡间咖啡不是我拿的，我拿了一个小奶精。哦，正好。呃，我是想说啊，这个楼下这咖啡做的不错，你给大家多买点，正好你的奶精用得上。啊，去吧。啊，去啊。学长，其实钱后没有那么可怕的，咱们迟早有一天能打败他。陈律师，我想撤销委托，没必要再对他进行出规取证了。没问题，不过一旦您违约，我们律所规定不再接受您第二次委托。陈律师，我就咨询了半个小时，你们要收费？当然了，律师的时间就是金钱，每一个人的时间都很宝贵。好，你了出来了，你看。丽娜，嗯，赶紧联系律师，要一张程律师和顾律师的照片，网页、公众号、采访都给我安排起来。我们也用这对金童玉女刷一波我们金城的知名度。哎，对，通知大家中午聚餐，咱得庆祝庆祝。好，我们有问题随时沟通。好，谢谢你们。简律。我收到消息，金城中午要在楼下办庆功宴，给程瑶跟顾北清凑 CP。看在你帮程瑶对付过梁依然的份上，这个情报免费送你。至于要怎么办，你自己想吧。什么是凑 CP？ 
奇怪，工作日中午竟然订不到包厢。七夕更热闹吗？没关系，来来来，让我们共同举杯庆祝。程瑶、顾北青加入金城的第一个月就破了金城单月创收纪录，让我们一起沾沾喜气。干杯！庆祝。我已经预定了下期《律师周刊》的杂志封面。程瑶、顾北青，下周你们腾个空去拍个封面照。没事，老板，《律师周刊》那边我有朋友，下周我俩去拍，他俩就拍不了了。小周封面上的是我来，有病吧？谢谢老板，那拍照就算了吧。我现在就想多做一些案子，积累积累经验。就是律师又不是明星，用不着靠 CP 影业。而且万一武大了，程瑶可是要和钱律结婚的，这误会怎么办呀？是啊，哎，李律，程瑶和钱律师的婚姻大事，你可担不起啊。哎呦，我我我就想着宣传律所了，我没想起来牵红这茬。程瑶，你放心，我们律所那绝对不会在意女性的婚育状况的。但凡你要结婚的时候，你提前告诉我，我一定包一个大大的红包。我现在的人生目标是咱们律所的业绩，不着急结婚。看看人家。喝酒，喝酒，喝酒了。原来我们对人生的规划是一致的，我就知道我的眼光不会错。来，再给你倒点。哎，谢谢。这酒不错吧？不错，不错。可以。来，祝贺，祝贺。老板，我给你倒点茶，增生火啊。好，没事。你们先吃，这顿算我的。博瑞，一会儿回去给所有人买奶茶，我买单。越来越搞不懂他，我已经不是他肚子里的蛔虫。赶紧吃饭，我都快饿死了，没胃口。算了，人是铁，饭是钢。那、啊、这，这真挺好吃。嗯，但这有点凉了，其实。我操，冻死了。到京城，你好，麻烦请你们老板出来一下。您找我们老板是？我要买下你们京城，让他出来谈个价格，多好说。我绝对不允许我儿媳妇、我儿媳妇的办公室恋情被打扰的影响。哎，你打电话呀？哎，你怎么来了？哎，瑶瑶，你来了。不好意思啊，打扰你很久了。哎，我认真的打电话呀。哎呀，瑶瑶，你怎么突然跳槽？我都不知道呀，是不是钱很欺负你？你要告诉我，我帮你收拾他。没有，没有，没有，没有，真的没有吗？真的没有。那，那你为什么要走啊？距离产生美。距离产生美。啊，我懂。老麦，有情趣，你们年轻人就会玩这个。瑶瑶。你看，阿姨特意给你煲了个汤，你把它喝了吧。谢谢阿姨。来，我给你打开啊。啊，我我自己来吧。没事没事。哎呀，你看，香吧？药味还挺重的。什么汤啊？啊，这是专门为你定制的十全大补女款汤。等你将来跟钱恒结婚之后，什么时候想要怀上，就很快怀上。嗯，会不会太早了？啊，早吗？对对对，你们年轻人都不希望这么早被孩子束缚着。那行，你们婚后想玩多久就玩多久，你想要生孩子的时候，我再给你炖啊。没事，阿姨，其实我们还没有结婚的打算。啊？你
说什么？干什么？爸爸，我程瑶特别喜欢吃这个，他今天加班，我得给他准备夜宵啊。你妈也很喜欢吃大虾，你要讨好你女朋友，自己买去啊！你别抢你妈的菜。不是我，你妈已经给他送汤去了，你知道吗？什么汤？哎呦，什么汤都没有用。老婆，我一看到你这样走路，我就知道有不好的事儿发生。怎么了？别急，瑶瑶说。他根本没有想过要结婚，儿子，你知道这事儿不？你就没有好好劝劝他呀？我知道啊，我们想法很一致的。难道你跟瑶瑶之间不认真的？我们当然是认真的，我们很相爱的，但是不需要婚姻来证明吧？我是一个资深的家事律师，我最清楚婚姻关系中的这个利益纠葛，他非但不保护爱情。反而让原本纯粹的感情中滋生出矛盾和算计，从而走向灭亡。所以，我和程瑶啊都不会，也不愿意这样的事情发生啊！你别操心。那这些话，你都跟他说过了？不用啊，我跟他的默契不需要语言，我特别欣赏他这一点，与我特别合拍。哎呀，哎呀，老钱，我不行了，我要晕了，老钱。你死人呢？没有点反应。我跟这老程头都打赌了，成亲之后比一比孙子或者是孙女跟谁更亲，如果谁输了，就把全部身家都输给对方。本来我都已经想好了怎么赢他了，没想到。你有没有搞错呀？你把全部家当都赌上，我同意了吗？我。老婆，我没把你赌上就不错了。哎呀，我是干什么？我作孽呀！我呀对不起，老婆，你吃虾啊？你才瞎呢！干什么？哎军宏当合伙人，我会过去成立一个公益事业部，好厉害啊！我也得更努力一点才行了。我到家了，先不跟你说了。你在家？啊，回来了。嗯。今天辛苦了，欢迎回家。所里不忙啊，今天。忙啊，但有更重要的事
，更重要的事情。嗯。哇，你准备的？当然了。今天该不会是什么重要纪念日？我忘记了吧？不是。还要泡脚桶。我就是觉得呀、啊，某人每天太辛苦了，都快忘了自己有个男朋友了，所以准备一点小惊喜，提醒一下。有的人卖惨真的很没有说服力啊！我男朋友这么优秀，我不再努力努力，怎么追上你当合伙人？干嘛给自己这么大压力啊？那很多律师打了一辈子的官司，都成不成合伙人呢，对吧？你就顺其自然，不用勉强自己。你是不是觉得以我的天赋，永远都当不了合伙人？啊，不是，我的意思是。你能那么想也很正常，所以我要更努力了嘛。对了，顾北清跟我说有一个财产信托方面的进修班，问我要不要一起去。这个领域我确实挺感兴趣的，正好金城也缺这方面的专家。我进修进修，再努力办几个案子，说不定五年以后也能努一个合伙人，勤能补拙嘛。他，他说的这个方式效率又低，又没效果。不就是生合伙人吗？你会均衡来，我帮你保证三年之内达成目标。怎么又是你帮我？你这样做反而会让我觉得自己特别差劲。如果我一直接受你的帮助，那我怎么成长，怎么独立啊？你是我女朋友嘛，我帮你是应该的。跟你谈恋爱以后，大家都叫我前好女朋友。如果以后结婚了，大家也只会叫钱太太，而不是程阳律师。我不想当你的附属品，我想成为我自己。我明白，但是他这个法子真是太笨了。这样，我明天有个校友会，你跟我一起参加，拓展人脉，对你肯定是有好处的。我说的话你听得明白吗？当然了。算了，校友会我就不去了，早点休息吧。不是，你怎么生气了？不用够了，描述什么？是勇敢腾起那。